跟同事一起吃个饭，不是很正常的事。你跟同事都怎么吃饭？上嘴啊你！进。老大，您看到邮件了吗？说您和丁总这次假货事件处理的非常好，公开表扬哎，这很少见的。过去几年的啊，从来都没有对一个中高层领导这样单独摘出来嘉奖的。嘉奖，口头表扬算什么嘉奖啊？既不给升职，也不给涨工资。而且郑总发这个公告，不疼不痒的，他也不会少块肉。总觉得他不怀好意，透着奇怪。再怎么说也是集团对您和丁总的一种认可嘛。你是这么觉得的吗？对啊，我们整个部门都觉得集团非常器重您和丁总。我看应该不只是整个我们的部门，应该是整个公司都觉得我们两个现在风头正盛吧。这不好吗？没事了，你出去吧。哦，哎，对了，把雅克叫进来。最近他手上的租户为什么签约速度都那么慢呢？他不在位置上。我们两个是贼嘛，只是出来吃个便饭而已，用不用这么左顾右盼啊？你还好意思说呢？我们不是说好了在公司保持低调吗？我们之间的关系暂时不要告诉别人。你为什么突然把我拉到这儿单独吃饭？跟同事一起吃个饭不是很正常的事。你跟同事都怎么吃饭？上嘴啊你！说认真的。集团发的通告你看了吗？看了，这老胡里不知道憋着什么坏。他一向最忌惮的是你，之前假货的事情不知道参与多少，但是肯定他在背后推波助澜。嗯，无论如何不可能在这个时候给你丢块肉，是不是？丢了块肉，我是狗，我就爱吃肉是吧？啊，一块肉。对不起，丁总，我错了，行吗？我是狗。还是公司给你们大大的褒奖。褒什么奖？他们就是故意的，存心把咱们两个拉到聚光灯下面。只要做错了一点点事情，就会被他们无限放大。咱以后做事啊，还真是得小心点，谨言慎行。我大概猜到，他们后面会走什么棋。什么棋啊？哎，丁总，好巧。哎。管总也在。丁总跟管总兴致这么好，跑这么远单独出来吃午饭。<笑><笑>我们刚好吃完饭之后在附近要开个会。你今天一上午去哪儿了？找你人都找不见。呃，我我出去开了个会，那我下午回去找您。不用。好。看看，吃饭，怎么凉了？松开，你还没过试用期呢。嗯，知道。吃吧。房里人去哪里领钱？你看着呀。原来你没看是吧，这个。
身后，躲我身后。杨刚，快跑快跑，没水了没水了。快水快水。在昆明吗？开完会了，我就请了两天假过来休息一下。我可是听说你都十年没有请过年假了，累了不行啊啊！你在说什么？来啊！你给我站回去！来呀、啊、来呀、啊！别跑！干什么呢？房里人去哪里领收钱？别看这个。原来你没看上王志远，我什么时候说过我看上他了？啊！我看你王南方，妈的，你我，看你多。我、啊。还有上次你坑了我几千块钱，这次我让你付点血，你不亏的。嗯、已经快到机场了，丁总有什么事要跟我聊？上午的客户是餐饮租户，有问题吗？有问题，餐饮的租金回报太低，现在我们的时间不多，不要把过多的功夫。都耽误在生活业态上。钱现在你已经联合了营销部和运营部，提升了商场的客流还有销售。那这样的话，你不妨先试着摸一下有意向客户的想法是什么，那不是更有效率吗？英总是在教我做事吗？反正，在试用期内你想滚蛋的话呢，我可以满足你。丁总应该从来没有主动追求过女孩吧？你想说什么呀？主动往前一步的人输，这个道理方知四海皆准。我当然可以现在就去拜访那些品牌，但是会输了气势和先机，往后的商务条件就很难谈了。如果他们跟我狮子大开口说要全装补，你能给我拼吗？你是想先把餐饮这一块铺排好，提升克制，最后让他们主动来找你，对吗？虽然会浪费一点时间，但我觉得一劳永逸。我对自己的要求更高，我不只是把他们招进来完成任务，我希望通过我的招商，让公司盈利。关总啊，我是没追过女孩子，但你应该很了解。都是那些女孩子主动来追我的，丁总。如果有一天您失业了，可能连网约车都没资格开，车技太差。机场外的过夜停车场。你把我扔在这儿，我怎么回去？你说的对，我连坐网约车司机的资格都没有。还有上次你坑了我几千块钱，这次我让你出点血，你不亏的。好，您是尾号三二四幺的用户吗？你是啊，您的朋友帮您叫的车，姓丁的。对，丁
丁先生，还算有点人气。